大家好，我是一画，刚从菜市场买回来一条鲜活的鲈鱼，我们就用它来给大家分享一道清蒸鲈鱼的家常做法。先把它处理干净之后，再将鱼鳍剪掉不要，然后放到大一点的盆中。往里面倒入多一点的清水，清洗鲈鱼。想要蒸出来的鲈鱼好吃，要牢记两不放加三样的诀窍，保证您蒸出来的鲈鱼肉质鲜美洁白，而且没有任何的腥味。我们将鱼肚子里面彻底的清洗干净，里面的贴骨血还有鱼鳃也全部要处理。最后洗成像视频中这样就可以了。洗干净的鲈鱼放到菜板上，然后也是非常关键的一步，将鲈鱼改刀。我们先在背后贴着鱼脊骨的地方先划上一刀，然后再翻过来，在两面都要打上一刀。鱼背上的肉比较厚，这样打上花刀，背上的肉才熟得更快。然后在鱼肚子上也要将它改刀，将肚子的肉割开来，然后在鱼骨中间的地方也要将它划开。下刀的时候要注意一些技巧，力道要合适，但又不能将鱼全部都割破。只要把鱼的两边侧骨割开来就可以了，像视频中这样。这样就方便将鱼肉打开，铺在盘子中也更加好看。然后我们在鱼背的地方再打上一些小花刀，切记不要将鱼肉切断。最后改刀成像视频中这样就可以了。改好刀的鲈鱼放到大盆中，这个时候我们准备一小块的生姜，切成薄片。把切好的姜片放到鱼肉上，准备几根小葱，打成葱结。接下来往里面倒入一瓶啤酒。清蒸鲈鱼必须要加的三样，就是葱姜和啤酒。啤酒可以去腥增香，还可以嫩肉。我们把葱姜放到手里，将它捏碎，把里面的葱姜汁抓出来，然后在鱼身上揉搓一下，给鲈鱼做个全身按摩，大概两分钟左右。两不放的第一个就是不要放料酒，因为料酒的味道非常大，它会掩盖鱼肉的鲜香，所以在清蒸鲈鱼的时候，千万不要加料酒。第二就是不要在腌制的时候加盐，如果加入食用盐会加速鱼肉的变紧实，使蒸出来的鱼肉变老变柴，而且一点也不鲜嫩，会直接影响鱼肉的口感。揉搓好之后，我们将鱼放到啤酒里腌制十分钟，接下来准备。一小段的大葱，斜刀切成薄片，切好之后装在小碗中备用。接下来，我们在盘底铺上一些姜片，接着在上面再铺一些大葱，这样有两个好处：第一个是鱼和盘底分开，方便进热气。使鱼肉受热更均匀。第二个是防止鱼肉粘连。当鲈鱼腌制的差不多的时候，我们把里面的葱姜挑出来，然后先放到菜板上，用厨房纸或者是干净的毛巾，把鱼上面的水都给它擦干净。擦好之后，放到铺满葱姜的大盘中，在鱼的表面刷上一层食用油，这样既可以很好的锁住鱼肉里面的水分。
防止在蒸的过程中水分流失，还可以使鱼肉去腥，更加鲜嫩，蒸出来更有光泽。将鱼背和鱼头所有的地方都均匀地涂上一层食用油，接着在鱼背上都贴上一些葱片，姜片也放下去。这样蒸出来的鱼才会更加的清香，而且没有腥味。接着，我们在上面撒上适量的食用盐，盐也不要加的太多，尽量的将它撒均匀，千万不要加太多。我们在蒸鲈鱼的时候，千万不要用凉水去蒸，要先将锅里的水烧开，这一步也非常关键。如果凉水下锅的话，鱼肉就会发黑，蒸出来的口感也不算鲜嫩。一般一斤以内的鲈鱼蒸制的时间最好控制在八分钟左右，这样蒸出来的鲈鱼口感才会非常鲜嫩。如果鲈鱼比较大，就要蒸个十分钟左右，时间一定要控制好，千万不要把鱼肉蒸老了。上气之后，盖上锅盖。大火蒸八分钟，接下来我们准备一些大蒜，先把它切成薄片，一小段大葱切成葱花，切好之后装到小碗中。接下来我们将小葱叶转起来切成葱丝。准备一点红辣椒，也把它切成细丝。最后再切点姜丝。全部切好之后，放到小碗中，然后往里面加入一些清水。这就是蒸鱼，非常经典的桑丝就切好了，泡在碗里面，它会自然转曲，看上去也会更美观。接下来起锅，加入少量的食用油，油热之后把葱蒜倒下去炒香，开中小火慢炒，把它的香味充分的炒出来。亲爱的朋友们。视频您都看到这里了，如果您觉得我的视频对您有一点点帮助的话，还请伸出您的发财手给我点个赞吧。您的每一个留言和转发都是我前进的动力，感谢您一直以来的支持和鼓励。炒香以后，往里面加入一勺生抽，再倒入一些蒸鱼豉油，然后加入一勺蚝油。接着用铲子充分的搅拌均匀，把它们煮开，煮个一分钟左右，把它们的香味充分的煮出来。最后熬成像视频中这样比较浓稠的状态，就差不多了。这个时候就可以起锅，倒进一个漏勺中。滤掉上面的残渣，这些渣我们就可以不要了。把这些工作准备的差不多的时候，我们的鲈鱼也可以出锅了。这个时候打开盖子，哇，一股香气扑面而来。我们先将鲈鱼从锅里面夹出来。小心的放到案板上，只有鲜活的鲈鱼一蒸，它的眼珠就会蹦出来。我们先把上面的葱姜都夹去，不要，还要把盘底蒸出来的这些水都倒掉，接着再摆上这些葱姜丝，淋上我们刚才熬好的料汁。
，最后再泼上热油，激发出香味。这样一道非常简单又好吃的清蒸鲈鱼就做好了。按照这个方法蒸出来的鲈鱼一点腥味都没有，而且肉质清香，吃到嘴里的每一口都是享受。所以说，大家在清蒸鲈鱼的时候，一定要牢记两不放加三样的诀窍，保证您做出来的鲈鱼肉质鲜嫩不腥，营养又美味。如果您也喜欢吃鱼的话，就按照这个方法收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见。最后祝您生活愉快，年年有余。